안녕하세요 젤린이 여러분 제이제이입니다 제가 얼마 전에 결혼식을 앞두고 웨딩드레스 피팅을 했어요 그런데 이 피팅을 하고 나니까 뭔가 상체가 신경 쓰이더라고 어, 이게 떡대가 있는 건 아닌데 분명히 조금 우락부락한 느낌인가 뭔가 이렇게 여리여리한 느낌을 난 내고 싶었는데 그런 느낌이 안 나더라고 그래서 이 운동을 준비하게 되었습니다 아니 그렇잖아도 팔뚝이 두꺼운데 근육 운동하면 더 두꺼워지지 않을까요? 그런데 이제 성분들 같은 경우 상체 비만, 팔뚝 비만이라고 하더라도 보통은 근육 부족형, 지방형인 경우가 굉장히 많다 보니까 기본적인 근육 운동 관리는 해주셔야 합니다 두 번째 경우는요 어, 나는 마르고 별로 살도 없는데 팔뚝만 유독 고민이에요 라고 하시는 분들은 다이어트도 물론 중요할 수 있겠지만 다이어트의 문제라기보다는 그 부위에 근육이 없다 보니까 피부가 처지는 것일 수 있어서 그런 경우 팔뚝의 전반적인 근육이 세팅이 필요한 상황입니다 즉 이러나 저러나 다이어트는 다이어트이고 결국에 부위 운동도 어느 정도는 필요하다는 결론인 거죠 그래서 이제는 어떤 운동 루틴으로 하면 좋은지 운동을 알려드릴 건데요 물론 푸시업 같은 운동을 하다 보면 이 팔뚝은 함께 사용이 됩니다 하지만 오늘은 그보다 조금 더 집중적으로 팔뚝을 관리하고 싶으신 분들 나는 조금 더 여성스러운 라인으로 옷을 입었을 때쭉 뻗었지만 슬림하고 탄탄한 하지만 너무 울퉁불퉁하지 않은 라인의 상체를 만들고 싶어 라고 하시는 분들에게 추천드리 운동법을 가지고 왔습니다 우리가 흔히 팔뚝이라고 알고 있는 삼두 근육 어떻게 생겼는지 한번 간단하게 살펴볼 건데요 크게 나누어서 내외측도와 장두로 나눌 수 있어요 내외측도라고 한다면 어깨 바로 밑부분에 위치한 부분인데요 내외측도에 탄력이 없거나 근육이 부족한 경우 옆 팔뚝이 불뚝 튀어나오는 느낌이 들수 있습니다 우리가 흔히 말하는 옆 팔뚝이라는 게 바로 이 내외측도 부분에 속합니다 특히 장두 부분 근육의 탄력이 부족한 경우는 팔을 들어 올렸을 때 저고리 모양으로 팔뚝이 처지기도 하고요 그런가 하면 또 너무 두꺼운 경우 뒤쪽으로 튀어나오는 팔뚝의 모양을 연출하기 때문에 팔의 두께 자체가 두꺼워지는 것을 싫어하시는 여성분들이라면 장두 운동을 할때 이런 부분들은 체크를 하셔야 합니다 보통 운동을 할때이 내외측도와 장두는 함께 사용이 되곤 하는데요 하지만 오늘은 좀더 디테일하게 나누어서 효율적인 동작들로 각 부위를 운동해 볼 예정입니다 그런가 하면 이 삼두 근육들은 팔꿈치를 굽혔다가 펴는 동작을 진행할 때 근육에 짧은 수축이 일어나면서 강한 게 수축합니다 오늘은 이 짧은 수축보다는 아이솔레이트 즉 홀딩 상태로 유지하면서 최대한 근섬유 자체에 걸리는 장력은 유지하되 이 짧은 수축이 빈번하게 일어나는 것을 피하면서 근육의 사이즈는 좀더 작고 슬림하게 만들 수 있는 운동법 알려드리도록 할게요 제가 알려드리는 팁은 굉장히 간단한데요 첫 번째 동작을 트라이셉스 익스텐션으로 시작합니다 트라이셉스 익스텐션이라고 하면 보통 덤벨이나 다양한 소도구를 가지고 팔꿈치를 뒤쪽으로 들어 올려서 장두를 사용할 수 있게 조금 더 효율적인 동작을 만들어주는 자세를 의미해요 이 동작은 아무래도 이제 어깨가 좀 약하시거나 가동 범위 안 나오시는 분들 좀 힘들 수 있어요 그럴 때 서서 동작을 하시는 것보다는 이렇게 앉아서 동작을 하시게 되면 특히 상체 근육이나 좀 이런 것들이 약하신 여성분들의 경우는 팔에 좀더 집중을 잘할수 있고요 가장 중요한 거는 복부의 힘이 좀 풀리는 것을 방지해서 복압을 좀더잘 효율적으로 유지할 수 있습니다 자, 이렇게 앉은 상태에서 3두 동작 트라이셉스 익스텐션 하는데요 보통 이제 중량은 여러분들 그 근력에 맞춰서 준비를 해주시면 돼요 저는 동작할 때 정말 가볍게 합니다 장두는 오히려 횟수랑 그리고 속근육들을 얼마나 잘 사용하는지가 중요하다 보니까 저는 중량을 한 3에서 5 사이로 잡는 것 같아요 그래서 여러분들이 동작을 할 때도 그냥 가벼운 집에 있는 덤벨이나 생수병 정도를 들어주셔도 된다는 거 동작을 하실 때 어깨를 너무 많이 조이려고 하시면 어깨에 통증이 있으신 분들이나 라운딩이 있으신 분들 좀 힘들 수 있어요 그래서 주의하시고요 팔꿈치는 오히려 편안하게 해두고 시작을 하시는 것이 어깨 무리가 조금 덜합니다 본격적으로 동작을 시작함에 앞서서 여성분들이 장두 느낌을 정말 갖기가 어려워요 그래서 이 손목 있죠 손목을 들고 있으려고 하지 말고 툭 하고 내려놓으세요 완전 손목에 힘을 풀어주세요 이 손목의 느낌은 운동이 시작함과 동시에 끝날 때까지 계속 유지를 해주셔야 돼요 일단 이 상태에서 그대로 10초 동안 버틸 거예요 홀딩 동작인데요 손이 더 많이 가실 수 있는 분들은 조금만 더 가셔도 괜찮으니까요 이 상태 그대로 이 덤벨이 머리 위에 얹어지지만 않은 상태로 그대로 유지를 해주세요 자, 이대로 들고선 10초 정도만 유지를 합니다 손을 너무 많이 머리 쪽에 붙이려고 하면 손목이 너무 많이 꺾이면서 오히려 전환에 힘이 들어갈 수 있어요 그래서 편안하게 손을 툭 내려놓은 상태에서만 그대로 무게를 버티는 거죠 자, 이렇게 한 10초 정도 버팀을 가지면 약간 내 삼두, 이 장두 부분 있죠 거기 뭔가 저릿저릿하면서 뻐근해 갑자기 어느 순간 너무 아파라는 느낌이 들수 있어요 그게 바로 여러분들의 장도가 어머 얘나 예, 이제 운동 시작할 준비가 됐어 라고 신경이 열렸다는 증거입니다 자 그때 어떻게 할 거냐면 10초 후에 저희가 천천히 천천히 들어 올릴 건데요 이때 정말 중요한 게요 너무 힘드니까 아이코 하면서 이렇게 손목과 함께 팔꿈치를 같이 펴면서 마치 농구슛을 하듯이 
운동을 하게 되는데요 이렇게 운동을 하는 게 아니라 그대로 손목을 두시고요 여기서부터 여기까지는 막대기라고 생각하고 팔꿈치 이하 부분 여기 부분에서 내 겨드랑이 있는 팔에서부터 요위 팔꿈치까지 천천히 근육이 올라간다 이쪽으로 이동한다 라는 생각으로 들어 올려 주시는 거예요 그래서 동작을 이해를 하실 때 내가 팔꿈치를 펴낸다 라는 느낌으로 동작을 하시는 거죠 이때 중요한 것은 천천히 하셔야 합니다 그래야 우리는 장도에 정확하게 신경을 열어준 상태에서 그 근육을 사용할 수가 있어요 그냥 횟수를 후, 후 하는 게 아니라 손목을 딱 고정한 상태에서 10초를 버티고 들어 올리는 자세로 하나로 카운팅을 합니다. 10번을 할 건데요. 그대로 복부를 유지하고 10초를 버티는 거죠. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 열 카운트 하고 아주 천천히. 후, 둘, 셋, 넷, 이런 식으로 아주 천천히 부들부들 떨리는 느낌으로 들어 올리시는 거예요 다시 쭉 원위치까지 떨어질 때는 그냥 편안하게 가주시고요 이때 갈때 내가 갈수 있는 데까지 팔꿈치는 벌어져도 괜찮으니까 충분히 내려주세요 그리고 다시 여기서 버티는 거죠 10초를 그대로 10초를 버틸 때이 무게가 무거울수록 팔에 걸리는 장력은 훨씬 더 커집니다 그런데 그걸 뚝 떨어지지 않도록 계속해서 잡고 있는 게내 삼도라고 생각하시면서 잡고 계시는 거예요 똑같이 그렇게 10초를 버틴 다음에 다시 들어 올리실 때 아주 천천히 천천히 또 이렇게 둘, 셋, 넷, 다섯 이런 식으로 동작을 반복하는 기본적인 트라이셉스 익스텐션을 할 건데요 홀딩 상태로 진행한다고 해서 제가 홀딩 트라이셉스 익스텐션이라고 할게요 이렇게 10초를 버티고 들어 올리는 카운트를 10개 정도를 진행을 해주시면 됩니다 10개 동작을 진행하시고 나면 아, 어, 이 부분에 뭔가 좀 뻐근한 느낌이 들고 전환도 좀 뻐근한 느낌이 들수 있어요 전환이 뻐근한 이유는 우리가 이 덤벨을 들고 있어야 하다 보니까 이쪽 부분에 뻐근함이 올수 있는데요 일주일에서 한달 정도 운동을 하시다 보면 이런 것들은 서서히 좋아지실 거예요 자 그래서 이렇게 동작을 해주시면 해도 장두 부분이 굉장히 많이 탄력이 생기고요 탄탄하게 올라붙는 것 같다는 라 느낌을 느끼실 수 있는데 여기서 끝이 아니고요 이거 다 하고 나서 한쪽씩 한쪽씩 하는 동작으로 넘어가게 됩니다 스쿼트도 스쿼트하고 런지를 하듯이 이 삼두도 장두 운동을 똑같이 나누어서 운동을 할 수가 있는데요 나누어서 운동을 하게 되면 양쪽을 같이 했던 것보다 훨씬 더 쉽게 잘 자극을 전달할 수가 있어요 특히 이렇게 한 손을 팔꿈치를 오버헤드를 한 상태에서 내 팔꿈치가 잘 떨어지지 않도록 한쪽 손으로 받쳐줄 수가 있다는 게 굉장히 장점인데요 편안하게 한쪽 손으로 받쳐 들어 주신 상태에서 마찬가지로 가동을 할 건데 지난번 동작은 완전히 끝까지 갔다가 완전히 끝까지 펴내는 동작을 했다면 이번에는요 조금 다릅니다 완전히 최대한 뒤쪽으로 뺐다가 내가 반 정도만 들어 올린다 라는 생각으로 완전 수축이 아닌 70% 정도까지만 수축을 할 거예요 대신에 내려갈 때는 최대한 많이 찢어지는 느낌까지 갔다가 70% 가는 거죠 자, 요 동작을 하실 때에는 반쪽씩 밖에 안 하기 때문에 중량을 조금 더 줄여 주셔도 괜찮습니다 그래서 이것도 마찬가지로 동작은 들어주시고 내려가는 거지 하나 둘셋넷 천천히 내려가서 여기서 이제 버티는 거예요 하나 둘셋넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉. 어, 나 팔이 좀 약간 뒤가 뻐근하고 아픈 것 같아요. 괜찮아요. 그렇게 버티시고 팔꿈치를 밀어주면서 딱 70까지만 가시는 거예요. 이때 내 손으로는요. 팔꿈치를 펴는 동작을 할때 필연적으로 이 팔꿈치가 어떻게 돼요? 들어가죠. 안쪽으로. 그 방향 그대로 보조해 주시면서 눌러주시는 거예요. 이런 느낌으로 이게 바로 트레이너 선생님들이 서포트 해주는 방법이거든요 고 터치를 여러분들이 셀프로 하실 수 있는 굉장히 좋은 방법이에요. 밀어내면서 조금만 70%까지만 가져가세요. 다시 쭉 내려주는 거예요. 그리고 다시 10초를 버티고 하나, 셋, 넷, 여섯 10카운트를 하신 다음에 버티고 그대로 꾹 천천히 팔꿈치를 같이 밀어내면서 70까지 가는 거죠 그 상태에서 다시 떨어뜨리는 거예요 버티고 이런 식으로 원암을 아주 천천히 동작을 해주시는데요 자, 이 동작은 오히려 저중량을 해주실수록 어깨나 다른 전완근에 조금 더 개입을 줄이고 장두에 좀더 고정을 잘 해서 고립을 시킬 수가 있어요 자, 이렇게 해서 두 가지 동작을 세트로 해주시는데요 먼저 앞서 했던 트라이셉스 익스텐션 10회를 한 3세트 정도 하고 나서 바로 이어서 이 원암 동작을 휴식 없이 이건 좌측 우측 이어가기 때문에 뭐 10번에서 12번 2에서 3세트를 반복해주시면 되는 운동 플랜입니다 자, 이렇게 해서 이제 원암 동작까지 
두세 세트를 다 끝내고 나면 마무리 운동을 할 건데요. 마무리 운동은 조금 전까지는 장두 위주로 탄력을 잡는 데 집중을 했다면 이제 이 내외 측두 부위를 트레이닝 할수 있는 푸시업 동작으로 마무리를 합니다. 보통 푸시업이라고 하면 팔과 가슴을 사용해서 밀어낼 때 많은 힘을 사용하는데요. 오늘은 초보자분들도 같이 할수 있지만 특히 3주 초 굉장히 사용이 많이 되는 또 네거티브 푸시업 방법을 여러분들에게 알려드릴 거예요. 이렇게 내려가신 상태에서 발끝을 몸 쪽으로 당겨주시고요. 그대로 목 부위에 힘을 주고 이번에는 시선을 바닥을 내려놓은 상태에서 쭉 팔로 상체를 밀어냅니다. 3두가 사용되는 과정은요. 푸시업 과정에서 내려갈 때 버티는 과정에서 더 많이 사용 되고요. 밀어내는 과정에서는 가슴과 어깨가 사용되기 때문에 우리는 내려가는 구간을 좀더 극대화시켜서 최대한 버티면서 내려갈 수 있도록 동작을 진행하는 겁니다. 천천히 천천히 최대한 삼두로 버티고 다시 밀어내고 자, 이렇게 동작을 열 10개 정도만 해주셔도 이렇게 이 부분이 사용되는 거 여러분들도 느껴지실 거예요. 그런데 일단 다른 딥스 같은 동작들은 보통 삼두를 사용해서 수축하는 데 조금 더 중점을 두고 있는 동작이라 펌핑감이 굉장히 크게 오는 동작이거든요. 이렇게 버티는 동작 위주로 동작을 많이 하다 보면 은 장력은 많이 걸리지만 펌핑감 조금 줄어들다 보니까 어 여성분들이 운동을 하실 때 조금 더 수월하고요. 그리고 가장 좋은 점 중에 하나는 저는 이런 동작들은 접근성이 좀 좋다 보니까 홈트레이닝으로도 충분히 할수 있는 운동들이라서 분들이 굉장히 도움이 될것 같습니다. 자, 그래서 정리해 보면 오늘 세 가지 운동을 알려드렸는데요. 이세 가지를 세트로 운동하실 수가 있어요. 트라이셉스 익스텐션 두 가지 종류를 했고요. 그리고 마무리로 푸시업까지 쭉 진행하는 세트인데요. 한 30분 가량이 되는 운동 플랜이 나오게 됩니다. 이렇게 팔뚝 운동을 하시면 되는데요. 내외 측도와 장두를 나누어서 관리를 할수 있는 프로그램이고요. 중량이 별로 많이 필요하지 않다 보니까 작은 중량으로도 여러분들이 집에서 쉽게 운동을 따라하실 수가 있을 거예요. 팔 같은 경우는 자세와도 연관이 많다 보니까 또 신경 눌림이나 또 림프 수단이 잘안 되는 경우에 팔뚝이 잘 붙고 부종이 생길 수가 있어요. 그래서 항상 자세를 좀 바르게 해주시면 팔뚝은 또 금방 해소가 되는 부분 중에 하나입니다. 그래서 여러분들이 허벅지와 마찬가지로 팔뚝에 좀 비만이신 분들 드레스를 입었을 때 가장 신경 쓰이는 부위가 얘다 보니까 저도 눈에 되게 많이 보이는데 일반적인 분들이 다이어트를 시작하시면서 마지막까지 단계에서 가장 스트레스 받는 부분이 그래서 팔뚝이구나 라는 생각을 제가 간접으로 대리체험하게 되면서 이번 컨텐츠를 준비하게 되었습니다. 자 그럼 오늘 오늘 운동 제가 알려드린 루틴대로 그대로 따라해보시고요. 또 따라해보시고 소감을 댓글로 많이 남겨주세요. 제이제이는 또 다음번에 재밌는 운동 컨텐츠 들고 찾아오도록 하겠습니다. 안녕!